我是秋平。这两年自驾旅行途中，经常会看到某一座山上面被掏空，有些是崖居，有些是崖墓。今天我们来到的陕西省滨州市，这里一座山上面，也是大大家的洞窟很多。前段时间我们去四川广元看了一个黄泽寺，里面有一尊石刻像，说是按照武则天的模样建造的，而这一个石窟呢。被称为陕西省最大的石窟山，同时里面有一尊陕西省最大的佛像。按照当地的传说以及一些资料记载，那尊佛像是按照李世民模样来建造的。所以说，今天我们就能够看到李世民到底长什么样子。中国古代的皇帝特别多，秦王、汉武、唐中、宋祖这些是特别有名的。那么帝王。到底长什么样子？基本上我们都是通过影视剧才去了解、去知道，包括很多皇帝的故事，同样也是如此。陕西这个地方也可以说是一个帝王之乡，因为存在的皇帝太多了。明清时期的皇帝有画像，还能知道皇帝长什么样子。那在之前的基本上就很难了。那这个地方是叫做大佛寺石窟。那么这个地方为什么会跟李世民有关系？我们就来说一下。在唐朝初年，就是武德元年的时候，李渊刚当上皇帝，他相当于要统一天下，进而呢就派李世民试图征战嘛。因为大家都知道李世民是一个非常厉害的军事家，唐朝半壁江山都是他打下来的。当时武德元年，薛举、陆、钦、荆州，李世民作为元帅，他带领了大批量部队来抵抗。这个薛举大家应该知道，他当时应该是属于在。靠近北方，当时两军相持对抗，就是说谁也耐不了谁。薛举、李世民都是非常厉害的，但是没想到李世民中途得了重病，那他不得不回长安治疗。结果他手下一个大将军叫做殷开山，他不听李世民留下来的命令啊，就是说一直在相持，结果他就主动出击，但是呢，最终。兵败，当时带领的十万的部队，损失了六成。那本来正常来讲的话，薛举这个时候会继续进攻，可能打进长安，活捉李世民跟李渊。但是结果出了意外，薛举病逝了，由薛举的儿子继续率领部队。那不久之后，李世民痊愈，就返回了前线。那大家都知道，李世民是比较厉害的军事家，而薛举的儿子可能。我们常说的一个富二代，不是李世民的对手，就把他打败了。自古以来，战场呢，会使很多人，就我们说的有亡魂。李世民呢，当时就决定在这里建造大佛，以超度那些阵亡的将士。所以说，在这座石山上面，就诞生了一百三十多个石窟。这座山基本长度是四百米。照相大概是两千余尊，那大佛窟就是最中间的那一，里面有一个非常大的佛像。大佛是石窟的来源，就是这个样子。它本身就是跟李世民有关。那李世民作为一代统帅，是不是里面那个佛窟真的会像他呢？我们现在就准备上去看一看。这种建筑非常有意思，也是历史比较悠久，大概是时间于清朝康熙年间。明镜台下面这个绝路，就是属于李白写的。一个李世民，一个李白，都是属于唐朝非常著名的人物。一个是国家的统治者，一个是诗仙。大佛是石窟，所以大家发现没有，普遍这些石窟是开凿在哪里？都是在石山上面。你像黄泥土那些是不现实的。从古至今，石窟的话，大部分建于。北魏、南北朝时期，因为那个时候算是这些比较盛行。上面这些很多孔是干嘛的呢？因为有些洞穴是在空中，就半山腰，所以它就必须搭在一些栈道上去。我们来这里面看一下，这里属于罗汉洞，是唐朝初年开凿的。这里非常与众不同的就是说，这里是一个笔直的通道，就是上面有很多罗汉。而在旁边这里，它就像一个马蹄形。为什么会修建成马蹄形
，因为在当时我们一开始也介绍了，这个是为了战场纪念的，所以当时打仗有很多马，他自然呢就把这个洞窟里面搞成马蹄形，这个在全国的洞窟也是非常罕见的，这个可能就是它的纪念意义。同时呢，按照一些资料说法，这里当时应该是没有建造完成，就是。建造了百分之八十，有点可惜，就是上面这头全部是没有了，只能看到头部以下的部分。在洞窟的墙壁上面留下了很多文字，不知道什么时代留下来的，到处都是啊。像这里还有太原，那么李世民跟李渊起家的地方就是山西太原，当时他们。被封为唐国公嘛，明镜台，我们往里面去看看。一直说的李世民的样子，在这里就能看得到。大家现在看到了没有？这个金光闪闪，在这里就是一尊佛像。这个按照资料说，这是陕西省最大的一尊佛像，外面的那个。石窟山也是陕西省最大的。我们先看一下这尊佛像，跟我们平时看到的如来佛是不是有点不一样？它这个在当地传说，就是按照李世民的模样来建造的。那么李世民按照一些史书记载，他也是属于方脸。大家看一下这个是不是很威武霸气，有帝王之气？我们先看一下它这个有多大，整个是。高度二十米，巍然端坐，肩宽十三米，那这个肩膀确实很宽。手高四点五米，其中手指大概是两米。秀眉慈目，两耳垂肩。大家看一下，他这个耳耳朵啊，都快到达肩膀了。那这个不知道真实的李世民是不是这个样子的？同时呢，慈祥比较威严。如果是按照李世民撰造的，那肯定是很威严，因为作为皇帝来讲的嘛。建造的时候，是不是李世民已经是皇帝呢？其实他这里有有资料佐证的，在这尊像左肩旁边有几个字，我们拉进去看一下，他写的是“大唐贞观二年十一月十三日造”的铭文，就可以从这里判断，这个石窟，这个佛像。在李世民当皇帝的第二年，就公元六百二十八年，就已经建造完成了。也就是说，这个时候李世民已经是皇帝了，可以这样说，确实是很威严。李世民没当皇帝的时候，就秦王他已经统帅了大部分军队，唐朝的江山是由他打下来的，绝大部分，所以他肯定是有威严嘛，一个掌权者。在他头部后面，大家看到没有？是有什么呢？是有两道圆形的雕刻花边，上面有七佛环坐，护卫着这个头部，是不是护卫着李世民呢？那么这个李世民跟那些其实关系也很深，你包括我们经常一些影视剧中，少林好像是十八棍生，营救秦王李世民，就当时打。王世充的时候，大家看一下这个眼睛是不是炯炯有神，眼睛很锐利。那么现在看一下这个手指啊，非常大，左手放在那个膝盖上面，右手稍微端举，掌心向外，无名指稍稍向前屈，这个好像是标准动作，大家说是不是？再这样看一下。确实让人感觉不一般，所以当地传说这个佛像是按照李世民锻造的，其实是有一点可信度的。毕竟在这里发生了很多故事，而且呢，在唐朝初年，贞观二年，不可能无缘无故建造这样一尊佛像，同时在那个旁边还专门。写了是什么时候建造的，所以可信度还是挺高的。在这个地方，其实
我们可以看到里面呢都是与众不同，不光有至尊最大的佛像，还有呢七十个龛，一千零一尊造像，在哪里呢？到处都是。你比方说上面，它那个左上角就有很多龛，还有很多造像。你看，在它左边就是熟知的观世音菩萨。我们正常来讲，一般都说是文殊普贤，那他这里例外，左边是观世音，东侧就是大势至菩萨，他们高度都是十七点六米高，当然比这个主佛低一点点，他们都是头戴宝冠，身着华丽璎珞，就是前几天我们去四川广元。看到了武则天那个石刻像，因为也传说是按照武则天的模样来建造的。他当时头戴宝冠，宝冠上面呢也有一个佛，武则天也比较信佛，而且呢，他说是弥勒佛转世。那这里可能也是一脉相承，是那个跟这个一脉相承，说反了。总的来说，树木端庄、雄伟、传神。他制作精美，鬼斧神工，不得不让人叹服，所以很有可能说，李世民就是长这个样子。这种可信度还有多少呢？也再给大家讲讲其他的。其实，在唐朝之前，当时有一个南朝武帝，他比较信佛，所以呢，当时他就建造了很多这种寺庙佛像，就以他的名义。以他的模样建造的，所以他这个在之前就已经有参考，有自己发生事情发生，所以在这里也就不奇怪了。在刚刚看到那个佛像不远处有这样一口钟，这样看起来是不是很小？但是这个也是文物，属于明朝那个时候锻造的，离现在大概五百多年，重量也非常不一般，一千斤，是当时明朝景泰元年。在西北的一个太监下令锻造的，这里属于千佛洞，它相当于是一个回字形一样的，上面有很多文字记载。那么可以确定的是，这个洞窟大部分时期是属于武则天那个时候建造的，所以它的色彩就跟我们刚才看的罗汉洞其他的不一样，因为那个时候呢。武则天属于女子嘛，故而呢，她这里可能色彩就有点不一样，也是非常多啊。那么这里千佛洞是不是真的是一千个佛像呢？在这里不是，它是属于那种比较多的意思。不过呢，很多都已经破掉了。刚刚看了里面，那在这个山上面这些大大小小的洞窟。这些石洞是干嘛用的？它是属于僧房窟，共有大小洞窟九十八所，是当时僧人们聚居生活的场所。那真的是我们说的雅居一样的。窟内没有照相，大多数呈方形，面积到四到一百平方米左右。它呢，竖井相通，就是上下是贯通的，以石廊、石台阶或者栈道相连。这种庞大而连贯的僧房群，在中国是极其少见的。我们经常说的崖居，这里呢也是属于崖居，只不过是当时这个在这里锻造或者守护这个大佛寺的一些僧人住的地方。